हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी यू पी चैनल ये पार्ट सेकंड है इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर का अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके पार्ट वन देख सकते हैं जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन होना क्यों जरूरी है अभी बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए डेफिनेशन होनी चाहिए एकदम वर्किंग डेफिनेशन टाइप की अब ये क्यों होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझना है उस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको उसका फील आना बहुत जरूरी है और वो फील तभी आएगा कि जब तक आप उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन एकदम जो सिंपल और स्ट्रेट लैंग्वेज में ना पढ़े अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ अगर आप कोई भी साइंस के थियोरम उठाते हैं जैसे साइंस में थर्मोडाइनमिक है थर्मोडाइनमिक की जो डेफिनेशन वो इतनी टिपिकल है आपको समझने के लिए उसे दो से तीन बार पढ़ना पड़ेगा तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको चीज़ें इजीली समझनी है तो उसकी जो डेफिनेशन एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट होनी चाहिए तो इसलिए ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सेकंड थिंग जो एक आम इंसान है पहली बार न्यूज़ पढ़ रहा है और उसमें इकनॉमिक टर्म आती है तो वो उस टर्म को समझने के लिए या तो कोई रिसोर्स की अगर हेल्प लेते हैं तो वहाँ से उसको ईजिली समझ में आ जाए अब बात होती डेफिनेशन होती होनी कैसी चाहिए ये डेफिनेशन बिल्कुल जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसी के ऊपर ही डिफाइन है क्योंकि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है हम उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और जो हमारी हर एक्टिविटी है किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर डिफाइन है और उस कैटेगरी के लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसके लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट है वो पोलिटिकल साइंस ऐसी ही सोसाइटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनकी स्टडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा है पब एड तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ह्यूमन बींग अपनी लाइफ में करता है उसकी स्टडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अब बात आती है कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन आप अपनी लाइफ में करते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस आपके वेजेस आप आपके पास जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी पूरी लाइफ में होती है वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर स्टडी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर अब जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत वाइड एंड वास्ट सब्जेक्ट है जो बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है अगर मैं यहाँ पे मेजर बात करूँ इकोनॉमिक्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को डिफाइन करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर कंट्री को डिफाइन करती है कि उस कंट्री का जो एक्सपेंडिचर कैसा है उसकी ग्रोथ कैसी है डेवलपमेंट कैसा है एंड इस वर्किंग डेफिनेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं कैसे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की बाइक भी दिखती है कार्स भी दिखती है तो आपका माइंड एक क्वेश्चन जरूर पूछता होगा कि ऐसा क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास छोटी कार है जैसे वैगनार हो गया नैनो और एक पर्टिकुलर पर्सन के पास बी यानी लग्जरी कार्स है तो ये डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आया सोसाइटी में कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों है ठीक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर हमें किससे मिलते हैं इकोनॉमिक्स से सो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में फर्क क्या है जो इकोनॉमी ये एक रीजन को डिफाइन करती है रीजन को डिफाइन करती है आई मीन टू से ये एक प्रैक्टिकल टर्म है ये एंड इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स एक थॉटिकल टर्म है थॉटिकल टर्म मीन्स अगर मैं जीडीपी को समझना चाहता हूँ ठीक है जी को समझने के लिए मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा यानी कि उसकी थ्योरी पढ़ूंगा तब कहीं जाके मुझे जी समझ में आएगा अभी अगर मुझे चेक करना है कि जीडीपी एट प्रेजेंट किसी जगह की या फिर किसी नेशन की किसी कंट्री की क्या है उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी वो आएगा किसके अंदर इकोनॉमी के अंदर एंड वन मोर थिंग एक इकोनॉमिक्स वर्ड का एक सेपरेट मीनिंग होता है लेकिन इकोनॉमी वर्ड का कोई भी मीनिंग नहीं होता है इसका मीनिंग तब जनरेट होता है जब इसके साथ या तो कोई रीजन एड होता है या फिर स्टेट एड होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ इकोनॉमी इकोनॉमी क्या अगर मैं बोलता हूँ इंडियन इकोनॉमी तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इंडिया जो भारतीय इकोनॉमी है उसके बारे में बात हो रही है अगर मैं रशियन बोलता हूँ तो आपको एक पर्टिकुलर रीजन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिफाइन होती है 
सो आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि किस वर्ड का मीनिंग है सेपरेट अगर हम यूज करते हैं और किस वर्ड का मीनिंग नहीं है तो अब तीसरे पॉइंट की बात आती है कि इकोनॉमी का फोकस क्या है इससे पहले क्वेश्चन ये है कि ऐसी हमें जरूरत क्या है वट इज द रियल रीजन टू स्टडी इकोनॉमी बेसिक क्या है कि अगर हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं जितनी भी आज तक इकोनॉमी के लिए थ्योरीज आई हैं स्टेटमेंट्स आई हैं जितने भी कंसेप्ट्स आए हैं उनका मेन अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इस ब्रॉड पिक्चर बनाता हूं उनकी तो उन सभी का एक ही एम है जो ह्यूमन लाइफ है उसको बेटर बनाया जाए यही इकोनॉमी का एक अल्टीमेट गोल है कि एक ह्यूमन लाइफ को और बेटर कैसे बनाया जाए तो अगर आप देखेंगे इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक्स एंड इकोनमिस्ट दोनों का एक ही गोल है कि कौन से अल्टरनेट तरीके हैं जिससे कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है पर्टिकुलर सेक्टर है पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है उसकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए सो so, यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे क्रुशल पॉइंट है क्योंकि अगर हम किसी भी एरिया की लाइफ को बेटर करना चाहते हैं जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको अच्छा करना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं है उसके लिए कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं उन्हीं चैलेंजेस को दूर करने के लिए इकोनॉमिक्स को बनाया जाता है सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है कि जो बेसिक नीड है उनको फुलफिल करना बेसिक नीड कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की अब बात आती है कि गुड्स के अंदर क्या गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं या तो सर्वाइवल या फिर कंफर्ट के लिए सर्वाइवल के लिए जैसे आपका फूड सेल्टर क्लोदिंग जो बेसिक एम्यूनिटीज चाहिए हर किसी को और कंफर्ट के लिए एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर कार्स ये आपके गुड्स के अंदर आए सर्विस में जो बेसिक सेम यहीं पे दो कैटेगरी आप ले सकते हैं जो बेसिक कैटेगरी है उसके अंदर क्या रहेगा हेल्थ केयर एजुकेशन अगर आप और एडवांस लेवल पे बात करते हैं आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आती है अब यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते रहना एंड इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या चाहिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक सप्लाई चेन चाहिए एंड वो सप्लाई चेन कंटिन्यू बनी रहे उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन ना आए ताकि जो एक कॉमन सिटीजन है उसकी लाइफ स्मूथली रन होती रहे अब वो कैसे होगा वो इकोनॉमिक से डिफाइन होता है अगर आपको एक सप्लाई चेन बनानी है उसके लिए क्या चाहिए आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट चाहिए वो कैसे आएगा अगर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो यहां से डिफाइन होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कैसा है जो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है या तो पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा या डोमेस्टिक होगा या फिर फॉरन होगा जब ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होती है उसी के बाद ही पता चलता है कि पर्टिकुलर एरिया में जो सोशल इकोनॉमिक सेपरेट एरिया है उसके लिए किस टाइप का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनने वाला है और तो यहाँ पे हमने एक अभी तक जो बात की हमने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सिस्टम की बात की है तो अभी तक तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखे गए हैं सबसे पहला आता है स्टेट ठीक है अब ये स्टेट होता क्या है यहाँ पे ये राज्य नहीं है कंट्री को डिफाइन करता है स्टेट स्टेट इकोनॉमी क्या होता है कि लेट सपोज आपका एक एग्रीकल्चर फील्ड है आपने उस फील्ड में जो भी उगाया है वो सारा किसका होगा स्टेट का स्टेट डिसाइड करेगा किस पर्सन को कितना मिलना चाहिए और वो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट यस फ्री ऑफ कॉस्ट अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन है कि ऐसा कभी हुआ है पास्ट में कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें मिलती हो आपने सुना होगा यू का नाम जिसे सोवियत रसिया भी बोलते हैं जो इंडिया का काफी अच्छा फ्रेंड रहे जो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहे तो यहाँ पे एक और कंट्री आप यहाँ पे नाम ले सकते हैं पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये दो कंट्रियां कम्युनिस्ट एक थी सोशलिस्ट कंट्री और एक थी कम्युनिस्ट कंट्री अब यहाँ पे जो भी चीजें होती थी वो उसके ऊपर कौन एक मालिकाना हक होता था किसका मालिकाना हक होता था स्टेट का अब मार्केट क्या होता है मार्केट होता है एकदम ओपन इकोनॉमी इसके अंदर जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो ओपन मार्केट में डिसाइड होता है अभी ओपन मार्केट क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है वहीं से डिसाइड होता है उसका प्राइस एंड जो उसका एमआरपी है वो डिसाइड होता है उस प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिशन कितना है लेट सपोज अगर आप साबुन खरीदने जाते हैं मार्केट में आपको चार अलग अलग ब्रांड मिलेंगे ठीक है तो डिपेंड करता है कि उस ब्रांड की क्वालिटी क्या है उस क्वालिटी का क्या कॉम्पिटिशन है वहीं से उसका प्राइस डिफाइन होता है एंड uh, जो थर्ड वन है थर्ड वन किस चीज को डिफाइन करता है 
इन दोनों के मिक्स को अब इन दोनों के मिक्स में एक पर्टिकुलर अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो इंडिया इसमें इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्यों है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट के हिस्से रहता है और कुछ पार्ट प्राइवेट के पास रहता है जैसे कि जो आपकी सब्सिडीज का जो पार्ट है सब्सिडी का एरिया किसके पास रहता है गवर्नमेंट के पास आ, कोई एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे किस चीज पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है यस yes, फर्टिलाइजर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं जो भी सीड्स प्रोवाइड करती है जो हाई एल्ड सीड्स होते हैं उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है आपका जो एल सिलेंडर आपके घर में आता है उस पर भी सब्सिडी रहती है एंड जो रेस्ट ऑफ जो थिंग्स मार्केट में अवेलेबल है जैसे बिस्किट्स बिस्किट के ऊपर कोई भी सब्सिडी नहीं होती है ये मार्केट की जो कंपटीशन लेवल है वहीं से डिफाइन होता है कि जो बिस्कुट आपको पाँच रुपये का मिल रहा है उसका वेट कितना होगा ठीक है पाँच रुपये में आपको क्या वेट मिलेगा सेवेंटी ग्राम थर्टी ग्राम आप अगर कभी भी बिस्किट खरीदते पहले उसका प्राइस चेक करो और फिर उसका वेट चेक करो और फिर आप कंपेयर करो कि उस प्राइस पे क्या आपको मार्केट में और बेटर बिस्किट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है ये पिक्चर बिल्कुल आपकी स्टडी को डिफाइन करती है यहाँ पे जो सड़क आपको दिख रही है इस सड़क पे हर एक सड़क का एक डेफिनेट मीनिंग है ऐसा नहीं है कि ये सड़क बिल्कुल यूजलेस है ऐसे ही आपकी स्टडी में जो भी आप चीज़ें सीखते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो आप अभी इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के फील्ड में ही काम आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेट इकोनॉमी की मैंने यहाँ पे यूएसएसआर का नाम लिया है तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यूएसएसआर ये कब बना क्यों बना इसके पीछे का रीज़न क्या था बॉल्सविक रेवोल्यूशन क्या था नाइनटीन का जोजफ स्टैलिन कौन थे ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आएगा जो हम जरूर इसको कवर करेंगे एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के आई थिंक नियरली 45 मिनट्स के पर लेक्चर रहेंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं आपको 15-15 मिनट में नहीं समझा सकता सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इसमें uh, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप इन चीज़ों को एक ही रीडिंग में अगर समझना चाहते हैं तो इसमें uh, आप क्या कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो हिंदी मीडियम की परचेज कर सकते हैं इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश की परचेज कर सकते हैं इससे क्या है कि जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं आप बुक अपने साथ रखिए मैं 70 टू 80 परसेंट जो वर्ड्स हैं वो बुक से ही कवर कर रहा हूं ताकि जब आप बुक की रीडिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में एंड सेकंड थिंग ये लेक्चर्स बाई में बना रहा हूं रिटर्न होगा इंग्लिश में और मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में ताकि आपको इन फ्यूचर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको देख रहे हैं ये स्पेसी स्पेसिफिकली मैंने उन्हीं के लिए बनाई है क्योंकि आगे जो मैं इंग्लिश की एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ उसके अंदर आपको बहुत हेल्प रहेगा जो भी न्यू वर्ड मैं इंग्लिश के यहाँ पे बोलता हूँ आपने ध्यान दिया होगा मैं उसे हिंदी में जरूर एक्सप्लेन करता हूँ इससे होगा क्या अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आपके सामने स्लाइड रहेगी जो इंग्लिश में मेंशन है तो आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि विद इन सिक्स मंथ में अगर आप यू जैसे एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये उसका सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपने आज तक कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है क्योंकि धीरे धीरे आपको शुरुआत करनी बहुत जरूरी है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो थैंक यू